लेक्चर लास्ट लेक्चारे जो चैप्टर वन पढ़े चैप्टर वाने लास्ट एक प्रैक्टिस क्यूज दिए हाँ निजे एक असाइनमेंट फाइल आस्ते आस्ते क्रिएट करबें प्रत्येक क्लस पढ़ा वो फाइलर सबसे एड करते थकबें तपर एक बारे असाइनमेंट नहींब ठीक है सो किप एडिंग अन इट रेखे दें आस्ते आस्ते एड करते थकबें एटार साथे सो क्रिमिनल ल वार्सेस सीविल लटार मध्य डिफरेंसटा ठीक है सो किप अन एडिंग डु द असाइनमेंट आल टेक इट अल टूगेदार एक साथे एक बारे फाइल को नहीं ठीक है एंड मिनवाइल पिसीते ही करबें सो दैट यू हाव अल दोट्स उथथ यू एनी टाइम अपने दरकार है और जेहतु मोस्टलि लयर एक्साम ओपेन बुक एक्साम नहीं सो यूल नीड एवरीथिंग ठीक है सब एक बारे ही अपन गोछानो हो जाए अच्छा सो आज के एक नतून चैप्टार शुरू कर दी ठीक है हाथे जो तो समय कम एक तो देरी हो ग पंद्रह मिनट अच्छा सो आज के चैप्टर टू शुरू करब बेसिकाली आज के थे मन करें ल अफ कन्ट्रैक्ट एट शुरू कर दीची ठीक है ल अफ कन्ट्रैक्ट और कन्ट्रैक्ट ल जेटाई अपनारा बोलें ये शुरू कर दीची कन्ट्रैक्ट ल शुरू करार आगे बेसिकाली कन्ट्रैक्ट एग्रिमेंट ये जिनटा कि यार सम्पर्क कि बेसिक जिन के जानते हैं कि बेसिक वोकैबुलरि के कि शिखते है ठीक है तरपे एक एलिमेंट बै एलिमेंट शुरू करब ये ल अफ कन्ट्रैक्टर आंडारे और अनेक चैप्टार्स आज सब चैप्टार्स आ ठीक है जेगुल अफार एंड एक्सेप्टेंस ए रकम ए रकम कर सब चैप्टार्सगू आसते थक ठीक है सो चैप्टर टू एर पर टू पॉइंट वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री ए रकम कर आसब ओके अच्छा चैप्टारे देखो कन्ट्रैक्ट कि कन्ट्रैक्टर एलिमेंटगू कि एग्रिमेंट और कन्ट्रैक्ट दुईटार मध्य एक्चुअलि बेसिकाली डिफरेंसटा कि कि इम्पर्टेंट टर्म्स लाइक व्हाट इज अ व्यलिड कन्ट्रैक्ट व्हाट व्हाट डि यू मि आंडारस्टैंड बै व्यलिड वार्ड एंड वार्डेबल जिनगूल अच्छा सो डेफिनेशन अफ लीगलि बैंडिंग कन्ट्रैक्ट हो बोल से कन्ट्रैक्ट इज अ लीगलि बैंडिंग प्रमिस एक प्रमिस कर प्रमिस मान कि प्रतिश्रुति देा कथा देगुल तो रच्छा जे तुम्हें ये करब ठीक ना तुम्हें जो एत टा दाओ हमें तुम्हारे टार बनीमय सार्विसटा तुम्हें दीब एट ऐक्चुअलि बेसिकाली प्रमिस कन्सिडारेशन आदान प्रदान करके सो प्रमिसा रिटेनो होते मौखिको होते ओरालो होते ठीक है सो आ कन्ट्रैक्ट इज अ लीगलि बैंडिंग प्रमिस रिटर्न और ओरल बन पार्टी एक जो पार्टी करते टू फुलफिल एंड अब्लिगेशन टू एन आदार पार्टी एक जो पार्टी प्रमिस कर अब्लिगेशनगुल्लि तुम दुईटा पार्टी इनवल्व एक जो पार्टी और एक जो पार्टी के प्रमिस करब्लिगेशन ता फुलफिल कर ठीक है जे ये क्चटा कर अब्लिगेशन फुलफिल कर इन रिटार्न फर व्हाट कन्सिडारेशन कन्सिडारेशन ही हे वोटा जो बल्बे आपने पाँच टाक दी आपने के एक धरें यू यू वाट ए क्लिनिंग सार्विस कारो का इफ यू पे हाँ धरें अपने नेबारे जो छोटो बाच्चाटा से लन मन करते हैं तुम्हें दस डलार दीची तुम्हें लन टा ये दीबा घासगला मन कर दीबा सो मन कर देर जो कि आपके दस डलार पे कर सो ये कि हमसे आपने कि कन्सिडारेशन की आनी जी सार्विसटा पा सार्विस पा आपने ओके एक टाक दी जे जिन आदान प्रदान होटाई हे कन्सिडारेशन ठीक अच्छा एन एखे कन्ट्रैक्टर बुझते गांधी कि बोची जो कन्ट्रैक्ट और एग्रिमेंट युटार मध्य एक बेसिक तफात आ अच्छा तो यार शुरू करार आगे आपको एक जिन देखी विभिन्न धरण सीम्पल कन्ट्रैक्टगू की एवरीडे लाइफे अनेक कि करते विभिन्न नेचारे जमन कख विभिन्न जिन केंा बेचा करते ठीक है सो विभिन्न धरण कमोडिटीज होते गुड्स एंड सार्विसेेस होते जी होते सो यजे आदान प्रदानगू कर यकम प्रत्येक दिन विभिन्न धापे विभिन्न रकम सीम्पल कन्ट्रैक्ट यूजुअलि थी जेम होते जे आपने को शपिंग मले गेसें कि कैन दैट इज अ फर्म अफ कन्ट्रैक्ट दो आपने ये लिखित तो किचू करते हैं ना ठीक है आपने चूल काटते गेसन चूल काटाते सार्विस नीते गेसें दैट ओखने जो आपने आदान प्रदान कर लें दैट इज अल्सो अ फर्म अफ कन्ट्रैक्ट वोने एक कन्ट्रैक्ट हो कारो साथ ठीक है 
আচ্ছা সো এই যে বিভিন্ন ধরনের ট্রানজাকশনসগুলো হচ্ছে প্রত্যেক দিন আমরা লাইফ এভরিডে দেখছি উই আর মেকিং অল দিস কাইন্ডস অফ এগ্রিমেন্টস অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট মেবি কিছু কিছু কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে ইটস নট লিগালি বাইন্ডিং যে আপনাকে লিখিতভাবেই নিতে হবে সব কিছু কারণ প্রত্যেক দিন আপনি তো আর বারবার শপে গিয়ে কন্ট্রাক্ট হাতে নিয়ে যাবেন না যে এখানে সাইন করো আর আমি হ্যাঁ আমি চুল কাটবো এরকম তো হয় না বাট এই ধরনের ক্ষেত্রে এটাও এক ধরনের কন্ট্রাক্ট এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে কোনো ধরেন কিছু একটা কিনছেন ওটা ডিফেক্টিভ ছিল আপনি ফেরত দিতে যান কি সাথে নিয়ে যান রিসিট রাইট সো ওইটার প্রুফ হিসাবে এভিডেন্স হিসাবে কি কাজ করতেছে আপনার রিসিট বা আপনি কার্ডে যদি পে করে থাকেন সেইটা বা আপনার সাথে কেউ ছিল যে উইটনেস করছে ওইটা মেবি আপনার কোনো আত্মীয় বা কেউ ছিল হ্যাঁ সে উইটনেস হিসেবে কাজ করতে পারে হ্যাঁ যখন আপনি লিখিত কোনো কিছু না নিচ্ছেন লিখিত কন্ট্রাক্ট করছেন না যখন সো অল অফ দিস থিংস ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ আ ডিসপিউট সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে যে এভিডেন্স হিসাবে কি কি কাজ করতে পারে বাট আবার কিছু ধরনের কন্ট্রাক্ট আছে যেমন প্রপার্টি কিনতে গেলে বা কিছু ধরনের সেক্টর আছে যেখানে লিখিতই বাধ্যতামূলক লিখিতই হইতে হবে না হলে ল সেটা লিগালি সে কোর্ট এটাকে রেকগনাইজই করবে না যে এখানে কোনো কন্ট্রাক্ট হয়েছে সো এরকম কিছু এক্সেপশনস আছে সো বাট মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে কন্ট্রাক্ট লিখিতও হইতে পারে অথবা ওরালিও হইতে পারে সো ইটস নট ম্যান্ডেটারি যে কন্ট্রাক্ট লিখিতই হইতে হবে আমি যদি আপনাদেরকে কোয়েশ্চেন করি যে ইজ রিটার্ন কন্ট্রাক্ট ইজ ইট মাস্ট কন্ট্রাক্ট কি রিটার্নই হইতে হবে এটা কি মাস্ট নো রাইট ইট ক্যান বি বোথ ওরাল অর রিটার্ন যে কোনো একটা হইতে পারে ঠিক আছে ওরালও যদি করি সেটাও একটা কন্ট্রাক্ট হইতে পারে আচ্ছা সো এখন আসেন দুইটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট একটু দেখি যে আমরা এতক্ষণ ধরে বলতেছিলাম কি এগ্রিমেন্ট কন্ট্রাক্ট এইগুলোর একটা ব্যাপার আছে তাহলে আগে বুঝি এগ্রিমেন্টটা আসলে কি এগ্রিমেন্টটা ইজ বেসিক্যালি আমি একজনকে কি প্রমিস করতেছি যে তুমি এটা দিলে আমি তোমাকে এই সার্ভিসটা দিব বা তুমি এই টাকাটা দিলে আমি তোমাকে আমার এই গুডস বা কোনো পণ্য বা যেটাই থাকুক বা সম্পত্তি সেটা তোমাকে দিব এই যে আদান প্রদানটা হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে এটাই হচ্ছে চুক্তি বিনিময়টা যেটা হচ্ছে এটাই হচ্ছে কি এগ্রিমেন্ট যেমন এখানে একটা বলতেছে যে একজন মানুষ বলল যে তুমি যদি আমাকে দশ মিলিয়ন ডলার দাও তাহলে আমি আমার বাড়িটা তোমাকে দিব আর ওই দিকে তারা কি সে কী করলো তাহলে সে একটা প্রমিস করলো যে তুমি আমাকে দশ মিলিয়ন ডলার দিলে আমি বাড়িটা তোমাকে দিব দুইজনের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে তাই না একটার বিনিময় দশটা এখানে কনসিডারেশন তাহলে কি বাসাটা এবং টেন মিলিয়ন ডলার ঠিক না যেটা আদান প্রদান হচ্ছে বাসা পাচ্ছে একজন আর একজন কি টাকা পাচ্ছে তাই না সো এই যে এই যেই জিনিসটার আদান প্রদানটা হইল সেটাই হচ্ছে কি কনসিডারেশন তাই না আচ্ছা আবার এখন কিছু কিছু এগ্রিমেন্ট আছে যেটা কি না এনফোর্সিয়েবল বাই ল যেটা কোর্ট এনফোর্স করতে আপনাকে বাধ্য করবে এবং কিছু কিছু এগ্রিমেন্ট আছে যে দোজ আর নট এনফোর্সিয়েবল বাই ল যে কোর্ট সেগুলোকে রেকগনাইজ করে না সো এনফোর্সেবিলিটি বাই ল কি না এটার উপরেই ডিপেন্ড করবে যে ওয়েদার দ্যাট এগ্রিমেন্ট ইজ আ কন্ট্রাক্ট অর নট যদি ওই এগ্রিমেন্টটা ল বা কোর্ট যদি আপনাকে রেকগনাইজ না করে ওই যে এগ্রিমেন্ট হয়েছে আপনার কারোর সাথে সেটা যদি কোর্ট বা ল রেকগনাইজ না করে তাহলে সেটা কন্ট্রাক্ট না যেটা কোর্ট রেকগনাইজ করবে সেটা কন্ট্রাক্ট আচ্ছা যেমন ধরেন এখানে দুইটা উদাহরণ দিয়েছে বলতেছে আপনি একটা ফ্রেন্ডকে ইনভাইট করছেন ডিনার খাওয়ার জন্য যে তুমি আমার বাসায় এসো ঠিক আছে আমি তোমাকে ডিনার খাওয়াতে চাই সো আপনি এই উপলক্ষে ধরেন অনেক খরচপাতি করে বাসা সাজালেন অনেক কিছু কিনছেন অনেক খাবার দাবার কিনছেন অনেক খরচ টরচ করে রেডি করছেন বাট ফর সাম রিজন আপনার ওই বন্ধু হয়তো বা সে আসতে পারে নাই কোনো একটা কারণে তো তখন কি আপনি ওই বন্ধুর এগে বন্ধুর এগেনস্টে কোনো আপনি বন্ধুকে সু করতে পারবেন তুমি আসলে না কেন আমার এত টাকা খরচ হয়েছে তোমার এই ডিনারের দাওয়াতের জন্য পারবেন না রাইট কোর্ট ডাজেন্ট রেকগনাইজ দ্যাট কিন্তু একই সাথে যদি এরকম হয় যে আপনি কিছু একটা কারো দোকানে গিয়ে কিছু একটা কিনছেন আমরা কি বলছি কন্ট্রাক্ট কি দোকানে যে আমরা যে কিনি সার্ভিস নেই ওগুলোও কিন্তু এক ধরনের কন্ট্রাক্ট তাই না আপনি দোকানে যে কোনো কিছু কিনলেন শপকিপারকে আপনি এখন টাকা দিচ্ছেন না তাহলে কি শপকিপার আপনার এগেনস্টে লিগাল অ্যাকশন নিতে পারবে পারবে না 
আপনার কাছে পণ্য নিয়েছেন আপনি ওকে টাকা দিলেন না লিগ্যাল অ্যাকশন নিতে পারবে তাই না তাহলে দ্যাট ইজ আ কন্ট্রাক্ট তার মানে আমরা একটু ছোটোভাবে জিনিসটাকে যদি বুঝি দুই জায়গায় কিন্তু একজন আরেকজনকে কিছু না কিছু প্রমিস করতেছে রাইট মানে তাকে দুইজনই কিছু না কিছু অ্যাগ্রি করতেছে এখন এই অ্যাগ্রিমেন্টটার বেসিসটা কি সেটা আপনাকে বুঝতে হবে অ্যাগ্রিমেন্টটা কি কোনো সোশ্যাল অবলিগেশন ছিল যেমন আপনার বন্ধুকে দাওয়াত দিয়েছেন সে আসলো না যে উদাহরণটা দিলাম যদি এরকম সোশ্যাল অবলিগেশন হয় বা কোনো ডোমেস্টিক অবলিগেশন হয় তাহলে সেটা হবে কি অ্যাগ্রিমেন্ট কিন্তু যদি যার সাথে আপনি কিছু প্রমিস করেছেন অ্যাগ্রিমেন্ট করেছেন সেটার বেসিসটা যদি কোনো লিগাল অবলিগেশন হয় তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে তখনই কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড দ্য কন্ট্রাক্ট ইজ এনফোর্সিয়েবল বাই ল এনফোর্সিয়েবল মানে কি প্রয়োগযোগ্য যেটা কোর্টে যেটা প্রয়োগযোগ্য হবে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কন্ট্রাক্টে আসি এখন তো বুঝলাম কন্ট্রাক্ট কি এগ্রিমেন্ট কি মোটামুটি একটু বুঝলাম রাইট তো আচ্ছা এখন কন্ট্রাক্টে আসি তাহলে কন্ট্রাক্টে যখন পড়তে যাবেন কন্ট্রাক্টে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন কন্ট্রাক্ট ইজ বেসিক্যালি ইট ইজ আ মিটিং অফ মাইন্ডস ঠিক আছে দুইটা পার্টি আছে এবং তাদের মধ্যে যে এগ্রিমেন্টটা হবে বোথ হ্যাভ সেম আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য অল দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সো দিস ইজ বেসিক্যালি আ মিটিং অফ মাইন্ডস দুইজনেরই মাইন্ডের একটা মিটিং এটা কন্ট্রাক্ট পয়েন্টটা সো যেমন ধরেন যদি এরকম হয় যে আপনি এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে বলতেছে বিল সে তার আরেকজন পার্টিকে বললো যার নাম কি না স্যাম তাকে বললো যে আই ওয়ান্ট ইউ টু সেল মাই স্টক্স টু ইউ আচ্ছা তো এখন বিল স্টকস বলতে বুঝাইছে তার কোম্পানির যে সব স্টক আছে কোম্পানির শেয়ার অ্যান্ড স্টক ওইদিকে স্যাম মনে করছে ও ও হয়তো বা ওর ক্যাটেলসগুলো থাকে না মানুষের গবাদি পশুর ক্যাটেলকেও স্টক বলে অনেক সময় আরেকটা সিনোনিম তো মনে করছে ও হয়তো বা ওর ক্যাটেলস আমার কাছে সেল করার জন্য বলছে তাহলে তো সেটা কন্ট্রাক্ট হলো না কন্ট্রাক্ট মানে হচ্ছে মিটিং অফ মাইন্ডস দে হ্যাভ বোথ পার্টি আন্ডারস্ট্যান্ডস টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো কি এবং দুইজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা সিমিলার ক্লিয়ার সব কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে আচ্ছা সো ইট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই মিটিং অফ মাইন্ডস কন্ট্রাক্ট ক্রিয়েট করার জন্য আচ্ছা এখন একটা লিগালি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট যদি হইতে হয় এটা কিছু এলিমেন্ট আছে এই পাঁচটা এলিমেন্ট থাকতেই হবে এই পাঁচটা এলিমেন্ট যদি না থাকে সেটা লিগালি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট হবে না এনি ওয়ান এলিমেন্ট ইজ মিসিং তাহলে ওটা কন্ট্রাক্ট হবে না আচ্ছা কি কি এলিমেন্ট একটু দেখেন অফার অ্যাকসেপ্টেন্স কনসিডারেশন ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগাল রিলেশনশিপ মানে আমার ইচ্ছা আছে লিগাল রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করা আমার ইন্টেনশন আছে নিয়ত আছে ঠিক আছে আর পাঁচ নাম্বারটা কি ক্যাপাসিটি আমার আমি মাইনর না আমার আমি অ্যাডাল্ট আই ক্যান মেক আ কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে সো এই ধরনের পাঁচটা এলিমেন্ট একই সাথে থাকতে হবে যদি কোনো একটা মিসিং হয় তাহলে সেটা কন্ট্রাক্ট হবে না ধরেন সব কিছু ঠিক আছে একটা জায়গায় গিয়ে সমস্যা তখনই কি হয়ে যাবে ওটা ওই ক্যান কন্ট্রাক্টে কি হয়ে যাবে ভয়েড হয়ে যাবে দ্যাট ইজ নট আ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা একটু আগেও পড়ে আসলাম কি রাইটিং কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্র একই রাইটিং ইজ নট ম্যান্ডেটরি অর এসেনশিয়াল ওরালিও হইতে পারে রিটেনই হইতে হবে এমন কোনো কথা না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আছে যেগুলোতে আপনার রাইটিংয়ে হইতেই হয় প্রপার্টি টপার্টি এরকম আরও অনেক কিছু আছে লোন ক্রেডিট এসবের ব্যাপারে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে রাইটিং ইজ নট রিটেন কন্ট্রাক্ট ইজ নট এসেনশিয়াল ওরালিও আপনি কন্ট্রাক্ট করতে পারবেন এটা আমরা অনেকেই প্রথমেই অনেকে ভুল করে থাকি কন্ট্রাক্ট মানেই লিখিত হইতে হবে এছাড়া মনে হয় কন্ট্রাক্ট হয় না কিন্তু কোর্টে যখন যাবেন কোর্ট উইল রেকগনাইজ ওরাল কন্ট্রাক্ট অ্যাজ ওয়েল ইয়েস প্রবলেম হচ্ছে ওখানে যদি কোনো ডিসপিউট ক্রিয়েট হয় ওই ধরনের কন্ট্রাক্টে তখন সেখানে ওই ডিসপিউট ক্লিয়ার করতে গেলে অনেক এভিডেন্স সাক্ষী অনেক কিছু আনতে হয় যেখানে ব্যাপারটা অনেক কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় সো এই কারণেই আমরা প্রেফার করি রিটেন থাকা ঝামেলা হইলে আচ্ছা রিটেন প্রুফ আছে অনেক জায়গায় যাইতে হচ্ছে না সাক্ষী আনতে হচ্ছে না এটা করতে হচ্ছে না ওটা করতে হচ্ছে না এই কারণে আমরা ওটা প্রেফার করি বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে ওরাল হইলেও সেটা লিগালি এনফোর্সিয়েবল হবে না ঠিক আছে এই দুইটার মধ্যে এই জিন এই ডিস্টিংশনটা মাথায় রাখবেন সবসময় আচ্ছা 
এখানে বেসিক্যালি এই কথাগুলাই বলছে আমি আগাই যাই আপনাদের আধা ঘন্টা আছে আমার রাইট আচ্ছা এতক্ষণ যা যা পড়লাম এগুলাকে আমি একটা টেবিলের ফর্মেটে জাস্ট কন্ট্রাক্ট এবং এগ্রিমেন্টের আসলে পার্থক্যটাকে একটু সামারিতে আমরা একটু দেখি কি মিনিং অন দি বেসিস অফ মিনিং কি বলছে কন্ট্রাক্ট একটা স্পেসিফিক ফর্মাল অ্যান্ড লিগাল এগ্রিমেন্ট ঠিক আছে এবং দুইটা পার্টির মধ্যে এটা হয়ে থাকে এগ্রিমেন্টটা কি হচ্ছে দুইটা পার্টির মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট প্রমিস হচ্ছে রেফারেন্স টু আ প্রমিস অর এগ্রিমেন্ট বিটুইন টু আর মোর পার্টি তফারটাই একটা কি তফারটাই হচ্ছে এটা একটা ফর্মাল হইতে হয় লিগাল অ্যান্ড ফর্মাল আর এটা পার্সোনাল অবলিগেশনের উপর ডোমেস্টিক অবলিগেশন যে কোনো কিছুর মধ্যে অ্যাগ্রিমেন্ট হই অফার অ্যাকসেপ্টেন্স এই জিনিসটা হইতে পারে একটা চুক্তি হইতে পারে একটা প্রমিস হইতে পারে সো এখানে এই জাস্ট এই স্লাইড কথাটাই পার্থক্য যে এটা মোর ফর্মাল কন্ট্রাক্ট হচ্ছে কি মোর ফর্মাল অ্যান্ড লিগাল আর এটা জাস্ট নর্মাল প্রমিস একজন আরেকজনের সাথে আমরা প্রত্যেক দিন কোনো না কিছু এগ্রিমেন্ট করে থাকি রাইট নামতে নামতেও আপনারা অনেক কিছু এগ্রিমেন্ট করে ফেলবেন আচ্ছা এখন দেখি একটু লিগাল অবলিগেশন এই যে এই বেসিসের উপরে যদি দেখেন কন্ট্রাক্ট লিগাল অবলিগেশন ক্রিয়েট করে এগ্রিমেন্ট কোনো লিগাল অবলিগেশন ক্রিয়েট করে না ইটস বেসিক্যালি মোর বলতে গেলে ইটস মোস্টলি সোশ্যাল অ্যান্ড ডোমেস্টিক অবলিগেশন ঠিক আছে আপনার বন্ধুর সাথে হতে পারে আবার আপনার বাবা মার সাথে হতে পারে আপনার আত্মীয় স্বজনের সাথে হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এলিমেন্ট কি কি থাকতে হবে দেখেন কন্ট্রাক্টে কি কি থাকতে হবে অফার থাকতে হবে অ্যাকসেপ্টেন্স থাকতে হবে কনসিডারেশনও থাকতে হবে ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগাল রিলেশন আপনার নিয়োগ থাকতে হবে লিগাল রিলেশনে যাইতে চাচ্ছি আমি তোমার সাথে এবং আপনার ক্যাপাসিটিটাও থাকতে হবে এগ্রিমেন্টে কি শুধু অফার অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স হলেই হবে আমি তোমাকে অফার করলাম তুমি আসো আমার বাসায় খেতে আপনি কি করলেন ঠিক আছে আমি আসবো অ্যাকসেপ্ট করলাম ঠিক আছে সো ওখানে কোনো লিগালি কিছু কোনো লিগাল অবলিগেশন ক্রিয়েট হয় না কিন্তু ইনক্লুশন দেখেন কি বলতেছে কন্ট্রাক্ট ইনক্লুডস এগ্রিমেন্ট কন্ট্রাক্ট হইতে হইলে তো অবশ্যই এগ্রিমেন্ট হইতে হবে তাই না বিকজ অফার অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স তো হইতে হবে রাইট আচ্ছা কিন্তু অল এগ্রিমেন্টস আর নট কন্ট্রাক্ট যত এগ্রিমেন্ট আছে ঠিক আছে সবই কন্ট্রাক্ট না কিন্তু অল কন্ট্রাক্টস আর এগ্রিমেন্ট বুঝতে পেরেছি ওকে এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছিল আপনারা এটা পারলে দেখে নিতে পারেন প্রিটি ইজি তা আমি জাস্ট ছোট ভাষায় একটু বলে দিব ও আচ্ছা ডাজ ইট নিড টু বি ইন রাইটিং আমরা অলরেডি বলেছি কি কন্ট্রাক্ট কি এক্সেপ্ট কিছু স্পেসিফিক কাইন্ড যেটা একদম বাধ্যতামূলকভাবে বলে দেওয়া আছে ওইগুলা বাদে কোনো বাকি কোনো কন্ট্রাক্টই লিখিত হওয়ার প্রয়োজন নাই আর এগ্রিমেন্ট কি কোনো এগ্রিমেন্টই লিখিত হওয়ার প্রয়োজন নাই বলতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এক্সাম্পল হিসেবে এখানে বলতেছে কন্ট্রাক্টের ক্ষেত্রে বলতেছে যে একজন মেয়ের নাম বলছে প্রীতি ও কি করেছে একটা লোন নিয়েছে এক লাখ টাকার লোন নিয়েছে লোন নেওয়ার সময় সে বলছে যে আমি তোমাকে এটা লেটসে এরকম ইনস্টলমেন্টে পে করব কিন্তু কোনো কারণে যদি না পে করতে পারি তাহলে আমার ভাই আছে প্রদীপ সে পে করে দিবে এবং এটা যখন কথাবার্তা হয়েছে লেন্ডারের সাথে লেন্ডারের সাথে ওর ভাইও কথা বলে তারা লিখিতভাবে একটা এগ্রিমেন্ট করে দিছে যে আমার বোন দিতে না যখন পারবে না তখন আমি বাকি টাকাটা পরিশোধ করে দিব কোনো কারণে প্রথম কয়েকটা ইনস্টলমেন্ট দেওয়ার পর প্রীতি যে দেখলো যে শেয়ার সে ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে গেছে শেয়ার দিতে পারছে না তখন কি হয়েছে লেন্ডার যে টাকা লেন্ড করেছে সে প্রদীপের কাছে চলে যায় বলে যে এখন তুমি বাকি টাকাগুলো আমার পূরণ করে দাও তো প্রদীপ বলছে যে না এটা আমার বোনের আমি কেন পূরণ করব। তখন লেন্ডার কি করছে ওর এগেনস্টে লিগাল অ্যাকশান নিয়েছে তো এখানে আপনার কি মনে হয় কন্ট্রাক্ট কি হয়েছিল লিগাল অ্যাকশান নিয়ে নিতে পারে নাকি পারে না হয়েছে কারণ তারা রিটেন অ্যাগ্রিমেন্ট করেছে রেজিস্ট্রেশনও করে রাখছে জিনিসটাকে সব কিছু কি মানি লেন্ডিং অ্যান্ড এগুলোর ব্যাপারে ক্রেডিট ক্রেডিটের ব্যাপারে তো লিখিতই হয় অ্যাগ্রিমেন্ট আমরা একটু আগেই পড়েছি রাইট সো কি হয়েছে এটা এখানে একটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট ছিল এবং যেহেতু সে অ্যাগ্রি করেছে তার ইন যখন তার বোন কোনো কারণে যদি দিতে বা না পারে তখন সে এটা ফুলফিল করবে টাকাগুলো পূরণ করবে তো এখানে একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে এবং সে যদি ওটা পূরণ না করে এই কন্ট্রাক্টের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন যদি সে না মানে তাহলে তার এগেনস্টে লিগাল অ্যাকশান নেওয়া যাবে আচ্ছা 
এগ্রিমেন্টেরটা আই থিঙ্ক আমরা সবাই জানি বারবার অনেকবার করেই বলছি যেমন আপনার বন্ধুকে ডাকছেন বা ইয়ে করছেন এরকম এভরিডে সোশ্যাল এগ্রিমেন্ট আপনারা অনেক করে থাকেন আচ্ছা এখন একটু কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট টার্মস দেখি আমি যদি এই চ্যাপ্টার একটু তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে পারি আমি নেক্সট চ্যাপ্টার শুরু করব আপনার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ মানে আমরা শুরু করতে পারি কিন্তু একটু জাস্ট এমনি বেসিক আলোচনা করলাম একটু হালকা পাতলা একদমই ভিতরে ঢুকে আলোচনা করতে হবে এমন কোনো কথা নাই আমরা আবার দরকার হলে নেক্সট ক্লাসে আবার প্রথম থেকে শুরু করব ঠিক আছে এখানে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট টার্মসের কথা বলা হয়েছে যে আমরা অনেক সময় লতে কি বিভিন্ন টার্ম শুনে থাকি এটা একটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট বা এটা ওয়ার্ড হয়ে গেছে এটা ওয়ার্ডেবল এই এই টার্মগুলোর মানেটা কি ঠিক আছে সো এখন একটু দেখি ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট বলতে কি বুঝাচ্ছে ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট হচ্ছে একটা লিগালি এনফোর্সেবল কন্ট্রাক্ট একটা লিগাল কন্ট্রাক্ট যদি হয় যার সবগুলো যে কন্ট্রাক্টে যে এলিমেন্টগুলো থাকা দরকার সব এলিমেন্টগুলো উপস্থিত আছে একটা লিগালি প্রপার একটা ফর্মাল কন্ট্রাক্ট যেটা ক্রিয়েট হয় সেটাই হচ্ছে একটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট আচ্ছা এবং একটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট আপনার সবসময় কোনো না কোনো লিগাল অবলিগেশন ক্রিয়েট করবে দুইটা পার্টির মধ্যে ঠিক আছে এখন আসেন ভয়েড ভয়েড মানে কি ভয়েড বলতেছে ওই ধরনের কন্ট্রাক্ট যেখানে হয়তো বা একটা বা দুইটা যে এসেন্সিয়াল এলিমেন্টগুলো থাকা দরকার সেটা মিসিং লেটস এ ক্যাপাসিটি অথবা কনসিডারেশন যে এলিমেন্টগুলো আমরা পড়ে আসলাম ঠিক আছে কোনো একটা হয়তো বা মিসিং তখন সেটা কি হয়ে যায় কোনো একটা মিসিং যদি হয় তাহলে সেটা কি হবে ভয়েড কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে যে তুমি যেই কন্ট্রাক্টটা করছো তুমি আমি ধরেন মনে করছে আচ্ছা হ্যাঁ আমার একটা প্রপার কন্ট্রাক্ট হয়েছে কিন্তু যখন কোনো কারণে ডিসপিউট হয়েছে কোর্টে গেলাম কোর্টে দেখে বলল যে না তুমি যে কন্ট্রাক্টটা করছো এখানে এই এলিমেন্টটা মিসিং সো তোমার এই কন্ট্রাক্টই ভয়েড ঠিক আছে আর ভয়েডেবল কোনটা ভয়েডেবল কন্ট্রাক্ট হচ্ছে ওইগুলাই যেমন আপনি শুরু করেছিলেন হয়তো বা যখন কন্ট্রাক্টটা তখন এটা ভ্যালিড ছিল কিন্তু কোনো কারণে পরবর্তীতে এসে সেটা আর ভ্যালিড থাকে না যেমন মানে কোনো কারণে সেটা লাস্টে এসে ভয়েড হয়ে যায় কীরকম বলতেছে যে লেটস এই যে মাইনরিটির ইস্যুটা ক্যাপাসিটির যে ইস্যুটা যেটি বলি যে আপনি একটা মাইনরের সাথে করছেন বা এমন একজন হ্যান্ডিক্যাপ মানুষের সাথে করছেন সো সেই ক্ষেত্রে ভয়েডেবল হয়ে যেতে পারে যদি ওই মাইনার বা ওই হ্যান্ডিক্যাপ ব্যক্তি আপনার সাথে যে কন্ট্রাক্টটা হয়েছে সেটাকে সে যদি লিগালি রিসাইন্ড করে তখন ওই কন্ট্রাক্টটা ভয়েডেবল হয়ে যায় শুরু হয়েছিল নর্মাল কিন্তু ভ্যালিডভাবেই শুরু হয়েছে কিন্তু একটা সময় পরবর্তীতে এসে যখন রিসাইন করে তখন এটা ভয়েড হয়ে গেছে তো এই ধরনের যে কন্ট্রাক্টগুলো আছে এদেরকে বলা হয় ভয়েডেবল ঠিক আছে এখন যদি ধরেন আপনি ইলিগাল ড্রাগস নিয়ে একটা একজনের সাথে কন্ট্রাক্ট করলেন আমি তোমাকে এত টাকা দিব তুমি আমাকে হিরোইন বেচবা ওটা কি ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট না ইলিগাল জিনিসের উপরেও যদি আপনি কোনো কিছু করেন সেটা কোনো ভাবেই ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট হইতে পারে না আচ্ছা তো এখানে আমি আপনাদেরকে কিছু এম কিউ দিয়েছি আপনারা কি এখনই করবেন না কি বাসায় গিয়ে করবেন কোনটা করেন প্র্যাকটিস আপনাদেরকে আমি লেটস সে ফাইভ মিনিটস দিই এইগুলো আপনাদের বাসায় গিয়ে করতে হবে এম সি কিউগুলো ছয়টা এম সি কিউ আছে আপনারা একটু হ্যাঁ বাসায় তো আপনারা ইয়ে পড়তে পারবেন আচ্ছা আমরা এম সি কিউগুলো করি সাবজেক্টিভটা আপনারা বাসায় আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের সাথে অ্যাড করে নিন ঠিক আছে বলতে চাই পার্টি ইজ নট বাউন্ড বাই এ কন্ট্রাক্ট ইফ হি এন্টার ইড আন্ডার আ মিস্টেক ট্রু আর ফলস ট্রু আচ্ছা এ বি এন সি এন্টার ইন্টু অ্যান এগ্রিমেন্ট ফর দি ডিভিশন অ্যামং দেম অফ দ্য গেমস অ্যাকোয়ার্ড অর টু বি অ্যাকোয়ার্ড বাই দেম বাই ফ্রড মানে তারা একটা এগ্রিমেন্টে ঢুকছে তাদের মধ্যে যেই কোনো ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি তারা করেছে সেটা থেকে তারা যেই ক্যাপিটাল বা আর্নিং যাই গেন করেছে বা গেন করবে 
সেটা তাদের মধ্যে কিভাবে ডিভিশন হবে সেটা নিয়ে একটা এগ্রিমেন্ট হচ্ছে এই তিনজনের মধ্যে তাহলে ইজ দিস এগ্রিমেন্ট অ্যান্সারটা কি হবে নাম্বার থ্রি এ প্রমিস ফর নো কনসিডারেশন এ প্রমিস করতেছে বি কে নো কোনো কনসিডারেশন না টু গিভ বি টাকা ওয়ান থাউজেন্ড হ্যাঁ বলতেছে আমি তোমাকে এমনি এমনি এক হাজার টাকা দেবো কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছু নিব না হ্যাঁ এ প্রমিস করতেছে ফর নো কনসিডারেশন টু গিভ টু বি টাকা ওয়ান থাউজেন্ড ইট ইজ আ ওয়াট ভয়েড এগ্রিমেন্ট ভ্যালিড ইরেগুলার অর নান অফ দিস ভ্যালিড ইরেগুলার এগ্রিমেন্ট বলে তো কিছু নাই কনসিডারেশন ছাড়া কি হবে কন্ট্রাক্ট হবে কন্ট্রাক্ট হবে না ভয়েড ভয়েড একটা কিছু মিসিং এলিমেন্ট হলেই সেটা কি হয়ে যাচ্ছে ভয়েড হয়ে যাচ্ছে ওই কন্ট্রাক্টটা আচ্ছা অল কন্ট্রাক্ট ইজ এগ্রিমেন্ট অল কন্ট্রাক্ট ইজ এগ্রিমেন্ট রাইট আচ্ছা নাম্বার ফাইভ ওভার আ কাপ অফ কফি ইন আ রেস্টুরেন্ট এক্স ইনভাইটস ওয়াই টু ডিনার অ্যাট হিজ হাউস অন আ সানডে তারা একদিন কফি শপে গল্প করতে করতে এক্স ওয়াইকে ইনভাইট করলো যে তুমি সানডেতে আমার বাসায় আসো ডিনার করতে তো ওয়াই যেহেতু কি করতেছে হায়ার্স আ ট্যাক্সি অ্যান্ড রিচেস এক্সেস হাউস অ্যাট দি অ্যাপয়েন্টেড টাইম ঠিক আছে বাট এক্স ফেলস টু পারফর্ম হিজ প্রমিস সে যে দাওয়াত দিছে খাওয়াবে সে খাওয়াইতে ভুলে গেছে সে কি তাকে আর খাওয়ায় নাই ডিনার করায় নাই ঠিক আছে তো যেহেতু পায় নাই দেখ দেখলো যে কোনো কারণে এক্স ভুলে গেছে সে বাসায় নাই ঠিক আছে তো তাকে ফেরত যেতে হয়েছে সো ক্যান ওয়াই রিকভার এনি ড্যামেজেস ফ্রম এক্স সে যত কষ্ট করে গেল ট্যাক্সি ভাড়া করে এখন কি সে এক্সের কাছ থেকে ড্যামেজ রিকভার করতে পারবে পারবে না বিকজ দের আর নো লিগাল অবলিগেশন ইন দিস কেস দিস ইজ আ সোশ্যাল অ্যান্ড ডোমেস্টিক কেস রাইট আচ্ছা অ্যান এগ্রিমেন্ট উইচ ইজ এনফোর্সিয়েবল বাই ল অ্যাট দি অপশন অফ ওয়ান অর মোর অফ দি পার্টিস ইজ ইট আ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট ভয়েড কন্ট্রাক্ট ভয়েডেবল অর ইলিগাল কন্ট্রাক্ট কি হবে ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট রাইট খুব ইজি রাইট আচ্ছা এখানে কিছু এস এ কোয়েশ্চেন্স দিয়েছি এইগুলো আপনারা আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের সাথে অ্যাড করে ফেলেন হোয়াট ডাজ প্রমিস মিন হোয়াট আর দ্য এসেন্সিয়াল এলিমেন্টস অফ আ কন্ট্রাক্ট পাঁচটা এলিমেন্ট ওটাকে আপনারা লিখলেন ডাজ আ কন্ট্রাক্ট হ্যাজ টু বি রিটেন কন্ট্রাক্ট কি রিটেন হইতে হবে নাকি হবে না এটার অ্যান্সারটা লিখবেন ডাজ আ সোশ্যাল অবলিগেশন ক্রিয়েট আ কন্ট্রাক্ট সোশ্যাল অবলিগেশন কি কন্ট্রাক্ট ক্রিয়েট করতে পারে কি পারে না এক্সপ্লেন উইথ অ্যান এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে সুন্দর করে এক্সপ্লেন করে বলবেন যে এটাকে কন্ট্রাক্ট হবে কি হবে না সোশ্যাল অবলিগেশন যদি হয় ইউ ইউল ফাইন্ড মেনি এক্সাম্পলস ইন মাই স্লাইড ঠিক আছে এটাকে অ্যাড করে ফেলবেন ওকে আচ্ছা আমি তাহলে কি নতুন চ্যাপ্টারটা শুরু করব ল অফ কন্ট্রাক্টের নেক্সট চ্যাপ্টারটা যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি অফার ইটস আ বিগ চ্যাপ্টার এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটা বুঝতে আপনাদের একটু সময় লেগে যাবে প্রথম দিকে হয়তো একটু কনফিউজিংও লাগতে পারে হ্যাঁ সো আমি জাস্ট একটু আপনাদেরকে একটু গ্লিমস দিই কি হইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা সো ল অফ কন্ট্রাক্টটা আমরা কি পড়েছি আমাদের একটা কন্ট্রাক্ট ফর্ম করতে হইলে পাঁচটা এলিমেন্ট থাকতে হবে অফার অ্যাকসেপ্টেন্স কনসিডারেশন ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগাল রিলেশন এবং ক্যাপাসিটি আচ্ছা সো এখন অফার বলতে কি বুঝায় লতে ঢোকার পরে আমি এখন আমরা এটা নিয়ে একটা বিশাল চ্যাপ্টার দেখব যে কখন অফার হচ্ছে কোর্ট কোনটাকে অফার বলতেছে এবং কোনটাকে অফার বলতেছে না ঠিক আছে সো আমাদের নর্মাল ধারণা কি অফার মানে কি আমরা অফার বলতে কি বুঝি নর্মালি 
এমনি এভরিডে কি কি মনে হয় যখন রাস্তায় নামেন বা কোনো কিছু দেখেন আশেপাশে একটার সাথে আরেকটা ছাড় অফার রাইট ডিসকাউন্ট আচ্ছা সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে প্রথম যেই জিনিসটাই আপনাদের মাথায় আসছেন লিগালি ইট ইজ নট অ্যান অফার কোর্ট ডাজেন রেকগনাইজ ইট অ্যাজ অ্যান অফার ইট ইজ কলড আইটিটি ইনভিটেশন টু ট্রেড ঠিক আছে এটার মানে কি এটা আমরা পড়বো পরে গিয়ে বিশাল একটা অনেক কিছু ব্যাপার এখানে চলে আসবে কিন্তু আপনাদের প্রথমেই যেটা মাথায় আছে ইটস কমপ্লিটলি রং আপনি যদি কোর্টে এটা নিয়ে যান কোর্ট বলবে দিস ইজ নট অ্যান অফার হ্যাঁ ও অফার করছে ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট মানে কি ল বলতেছে ও যেটা লিখছে আমি আমার ডিসপ্লেতে দিয়ে রাখি না দোকানের সামনে ঠিক আছে ইজ দ্যাট অ্যান অফার ল ইজ সেইং নো ইটস নট অ্যান অফার ইট ইজ অ্যান আইটিটি ইউ উইল গো দেয়ার অ্যান্ড তুমি যখন রাজি হবে আমি এটা নিতে রাজি দেন ইউর মেকিং অ্যান অফার শপকিপার তোমাকে ইনভাইট করতেছে ইনভিটেশন টু ট্রিট তুমি কি এটা নিবা নাকি ইউ কাম অ্যান্ড মেক অ্যান অফার দ্যাট আই অ্যাম উইলিং টু বাই ইট ঠিক আছে সো আপনি যদি মনে করেন না ও তো জানলাই দিয়ে রাখছিল এখন এটাই লিগাল জানলায় যা ইচ্ছা তাই দিক দ্যাট ডাজেন্ট মিন ওকে আপনাকে ধরেন আপনারা অনেকে ফেসবুকে যদি কেউ ব্যবসা করে থাকেন হ্যাঁ সো আপনি একটু প্রোডাক্ট সেল করছেন লেট সে ইউ হ্যাভ ব্রড আপনি বাইরে গেছিলেন আপনি দশ পিস বা বিশ পিস মোবাইল ফোন নিয়ে আসছেন এটাকে আপনি সেল করছেন তো এখন আপনার স্টক তো ইজ লিমিটেড রাইট ঈদের সময় অফার দিচ্ছেন এত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আমি পাঁচটা বিশটা মোবাইল ছেড়ে দিচ্ছি হ্যাঁ সো ইউ হ্যাভ এ লিমিটেড স্টক অফারও দিয়ে রাখছেন এখন আরেকটা মানুষ আপনার কাছে আসলো এসে বলল তুমি তো এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছ এখন এটা তুমি দিতে বাধ্য ডাজেন্ট ম্যাটার ইফ ইউ হ্যাভ আ স্টক অর নট ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ইট টু মি তাহলে কি ব্যাপারটা ফেয়ার হইলো হইলো না তো আপনি বিপদে পড়ে গেলেন তাই না সো ল অলওয়েজ ওয়ান্স যে ফেয়ার হইতে হবে সব কিছু একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে ফেয়ারনেসের রাইট সো আপনাকে বিপদে ফেলে তো আর ল ক্রিয়েট করা যাবে না সো আপনি যারা সেলার এবং বায়ার যারাই থাকুন না কেন প্রত্যেকে সেফগার্ডের কথা চিন্তা করে এই ধরনের লগুলা ক্রিয়েট হয় সো আপনি যে জিনিসটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিচ্ছেন ঠিক আছে এটা যদি অফার হয় লিগালি তখন তো আপনি বিপদে পড়ে যাবেন আপনি তখন এটার এগেনস্টে আর্গুমেন্ট করতে পারবেন যে না আমি যেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিছি দ্যাট ওয়াজ অ্যান আইটিটি দ্যাট ওয়াজ লিগালি নট অ্যান অফার সো তুমি আমার এগেনস্টে কোনো লিগাল অ্যাকশান নিতে পারবা ঠিক আছে সো এই কারণে এই ধরনের বিভিন্ন ধরন আমরা অনেকগুলো কেসেস দেখবো এখানে অনেক কেসেস দেখব হ্যাঁ সো আমরা প্রত্যেকটা কেস বাই কেস যখন দেখব তখন বুঝতে পারবো যে আসলে অফার মানে কি লতে এবং এরকম প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য আমরা আলাদা আলাদা করে চ্যাপ্টার পড়ব অফার মানে কি অ্যাকসেপ্টেন্স মানে কি আসলে হ্যাঁ বললাম হয়ে গেল সব কিছুর কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে এবং ওইটা থেকে যদি আপনি একটু সরে যান কন্ট্রাক্ট সাথে সাথে নাই হয়ে যাবে ওখান থেকে কোর্টে গিয়ে যে এত ডিসপিউট এত ঝগড়াঝাটি এত কিছু হয় হ্যাঁ ওগুলোর ফাঁক ফোকড়গুলো কি যে এখান থেকে আমরা এগুলো দেখবো ঠিক আছে সো অফার বলতে তাহলে আমরা যেটা জানি দ্যাটস নট অ্যান অফার আমরা একটু দেখি নতুন করে একটু অফার বলতে লিগালি কি বুঝাচ্ছে ঠিক আছে বলতেছে অ্যান অফার অ্যাকর্ডিং ট্রিটাল ইজ অ্যান মানে ল ফিলসফির একজন নাম করা মানুষ তো তার অনুযায়ী সে বলতেছে ইট ইজ অ্যান এক্সপ্রেশন অফ উইলিংনেস টু এন্টার ইন টু আ কন্ট্রাক্ট আই অ্যাম উইলিং টু এন্টার ইন টু আ লিগাল বাই লিগালি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট উইথ ইউ আন্ডার সার্টেন টার্মস কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন থাকবে আন্ডার দিস টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আমি তোমার সাথে লিগালি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্টে দিতে রাজি made with the intention that it shall become binding as soon as it is accepted by the offer ebong ei niyatei dhoka hocche je jokhon tumi ei terms and condition gula accept korte so tokhon this will become legally binding ekhon offer kibhabe korte si that's also important accept kibhabe korte si that is also important thik ache প্রত্যেকটার কিছু স্পেসিফিক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন দেয়া আছে কিভাবে অফার করব কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করব ওইটার ভিতর আপনাকে করতে হবে আদারওয়াইজ লিগালি বাইন্ডিং কন্ট্রাক্ট হবে না আচ্ছা আচ্ছা এখন অফার করতে গেলে অবভিয়াসলি ধরেন সেখানে দুইটা পার্টি ইনভলভ রাইট একজন অফারার একজন 
ऑफरी ऑफरर के नॉर्मल भाषा आपने दर मोतो को रही बोलें नॉर ऑफरर टक के होते पारे या लेट्स से द सेलर होते पारे बा जे कोट प्रथम ऐसे आगे गलो जे ऑफर टक कोल्लो बोल्लो जा आमी ये टा बिक्री कोटे चाइ तार मने की बोलते से ऑफरर इज़ अ पर्सन हु शोज द इंटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जे प्रथम ऐसे बोले जा आमर एरोकोम तो मर सते बापशा कोरा रिच्छा ए जिनिस तो माके बिक्री कोरा रिच्छा मेक्स अ डेफिनेट ऑफर शे शॉप डेफिनेटली आश्ले की की चाचे ना चाचे शे शे टा बोले क्लियरली कम्युनिकेट करे काश काचे ऑफरी जार धारे ना आपने देर दुई जो नाचे ने खाने अखोन आपने अपने मोबाइल टा सेल कोटे चान आपने ओके ये बोले जामे मोबाइल टा तुम्हाके बिशाजक टका सेल कोटे चाइ सो आपने ऑफर उनी ऑफरी � इंटेंशन तो बुझाए तो हमें बंग प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करता है हमें एक है ना जस्ट एक टू नॉर्मल एग्जांपल दिए से बोलते हैं आई पे यू फिफ्टी डॉलर एन आवर टू एडिट माय बुक ऑन मेज़ोमेरिक मेज़ोमेरिकन स्विंग टेक्निक्स बोलते हैं कौन है एक टा शोमार स्विंग टेक्निक्स ने शे बोइली दिए से � ऐसा जो नमित हमारे के पार आवर 50 डॉलर करें दी बो तुम जो दे एडिट करो ताहले युवती की ऑफर कर लो राइट शब्द क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशन गुलाब बोलो ऐतो आवर दी बो की कोर बा कौन टा कौन काज कोर बा कौन बोए रूप का शब्द किचु क्लियरली बोलो अच्छा सो ऑफर कोर से कार का चे ऑफरी के एवं शे ऑफरी क शे ऑफर कर से ताके मोबाइल बिक्री कर बे तार अखुन काज हो चाहे कि शे कम्युनिकेट कर बे प्रॉपर्ली वेदर आई हैव द इंटेंशन ऑफ बाइंग द मोबाइल और नॉट बाइंग द प्रोग्राम की तुम्हारे ऑफर एक्सेप्ट कर बो ना कि कर बो ना शे इटा शे प्रकाश कर बे एवं तार जेटा इच्छा शे शे भावे कि कम्युनिकेट कर बे तार इंटेंशन is the mirror of the terms of the offer. Offer is a jaja terms such a otari mirror reflect mirror mani ki ayna ayna jayi reflection ki agdum hubu hu reflection amra dekhti se. So bolte se acceptance mani hocha tumha ke jayi final offer ta kora hocche jayi terms and condition diye shetari mirror reflection hocche acceptance. Aami jodhi kono kuchu change kore fili maach khane ta hole oi offer er acceptance eta hoite pare na. तो खून जोखन हमें कोनो कुछ चेंज करते चाहिए तो खून नेगोशिएशन क्रिएट होएगा लो ठीक आज से ओके सो शे तो खून ताकि जी ऑफर करा हबे शे जिस शेटा एग्री करे शे शेटा प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर बेतार एक्सेप्टेंस टा अबर ऑफर हर के अच्छा अखून ऑफर एरो किचु एलिमेंट्स आज से एक ता ऑफर लीगली एक तो legally properly defined जे offer जेटा के बोला होच्छे ये रोको में एक तो proper offer होते होले तार किचु elements आते, ठीक आते? ये गुला की की number one clearly stated terms, अपने terms and condition गुला एकदम clearly अपने के properly state कोटता होगे, अच्छा? Number two बोलते सी की intention to do business, अपने intention टके clearly कम्युनिकेट करता है आमी आश्वेले ही तुम्हारे साथे एक लीगली बाइंडिंग ट्रांजैक्शन है जेते चाहे नंबर थ्री कम्युनिकेशन ऑफ़ दर इंटेंशन आमर इंटेंशन टा की आमी तुम्हारे साथे व्यवस्था करते चाहे इंटेंशन टा के प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करता है तो तीन टा जिनिश टर्म्स एंड कंडीशन क्लियरली बोलता ह� ताहले तो शिटा ऑफर हो बेना। अच्छा। तो ये रुको मामले किचु देख बो सिचुएशन कौखुन कौखुन होच्छ यार कौखुन होच्छ है ना। अच्छा। इटा की बोलते से वो एक है ना जस्ट एक टा नॉर्मल एग्जाम्पल दिए थे बोलते से बेनी रोट अ लेटर ऑफरिंग टू सेल हिस कार ए पेरो थ्री माइवी ब्रांडेड नाम टू वांडा फॉर रिंगी, I think, RMJ तो, अच्छा, so 
এটা হচ্ছে বেনি আর এটা হচ্ছে ওয়ান্ডা সো এ হচ্ছে অফারার বা প্রমিজার বলতে পারেন যে প্রমিস করছে আর এ হচ্ছে অফারি বা প্রমিজি এটা বলতে পারেন ঠিক আছে সো ওইখানে আপনি দেখেন অফারে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে কি সেল করতে চায় সেটা আছে কত টাকায় করতে চায় হ্যাঁ কিভাবে কমিউনিকেট করছে সেটাও দেয়া আছে ঠিক আছে এরকম অনেক কিছুই এখানে মোটামুটি এলিমেন্টসগুলো আমার আছে আচ্ছা এখন আসেন ক্লিয়ারলি স্টেটেড টার্মস আমার যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে সেটা ক্লিয়ার হইতে হবে ভেগ হইলে হবে না ভেগ মানে কি জানেন নট স্পষ্ট না স্পষ্ট না যেটা ঠিক আছে সেটাই অস্পষ্ট ঠিক না রাইট ওকে আচ্ছা সো এখন আমরা কেসেজে আসি ঠিক আছে ক্লিয়ারলি স্টেটেড টার্মস টাইম আছে একটু পড়বো নাকি আপনাদের ঘুম পাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা মাঝে মাঝে এরকম হয় আমরা অনেক সময় অনেক ধরনের অফার করে থাকি যেটার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসগুলো ভেগ হইতে পারে সো তখন সেটা ভ্যালিড অফার হবে না যেমন এখানে একটা কেস বলতেছে হিলাস ভার্সেস আরকোস কেসটা হচ্ছে নাইনটিন থার্টি টু এর আচ্ছা বলতেছে হিলাস যে সে কি করছে হি বটসাম টিম্বার টিম্বার মানে বুঝেন গাছের যেটা কি বলে গুড়ি হ্যাঁ সো টিম্বার কি করছে আরকোজের কাছ থেকে কিনছে আরকোজ হচ্ছে ও টিম্বার মার্চেন্ট ও বিক্রি করে এগুলো গাছের সো ওর কাছ থেকে টিম্বার কিনছেন এবং দে পারচেস কত টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ইউনিটস অফ বাইশ হাজার ইউনিটের সে টিম্বার কিনছে আরকোজের কাছে এবং এটা কেনার সময় তারা একটা এগ্রিমেন্ট করছে কি that there should be an option that they would be able to buy up to 1000 units the next year at a discount rate of 5% bolte sa ami tomar kache ekhon 22000 unit kintesi kintu under the term je next year e ami up to 1000 unit porjonto kinte parbo 5% discount e thik ache ero ei shorte she kinse acha তারপর নেক্সট ইয়ারে কি হয়েছে নেক্সট ইয়ারে যখন কিনতে গেছে তখন কি করছে আরকোজ রিফিউজ টু সেল দেম দ্য টিম্বার অ্যাট দিস রেট হঠাৎ করে নেক্সট ইয়ারে যখন ও তো জানে আমার এরকম ইয়ে হয়েছে আরকোজ তখন বলছে না আমি করব না সেল করব না তোমার কাছে এই রেটে আচ্ছা তখন কি করছে হিলাস কি করছে ওর এগেনস্টে লিগাল অ্যাকশন নিছে হি সুড ফর ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট তখন ও বলতেছে যে না তোমার সাথে তো আমার কন্ট্রাক্ট হয়েছে তুমি যদি এটা না মানো তাহলে দের উইল বি আ ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট মানে তো বুঝি রাইট কন্ট্রাক্ট শর্ত যদি ভঙ্গ করেন তখনই সেটাকে আমরা লিগালি বলি কি টার্মস ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট ভঙ্গ করা ব্রিচ করতেছেন কন্ট্রাক্টটা ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট আচ্ছা সো হিলার যখন সু করছে কি অন দি বেসিস অফ ওয়ার্ড দের ইজ আ ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট এটার মানে আমি বুঝে দিব হয়তো বা সে কোনো শর্ত যা ছিল সেটা হয়তো বা কোনো কিছু একটা সে পালন করে নাই আচ্ছা আরকোজ কি বলতেছে আরকোজ যখন কোর্টে গেছে ইয়ে হচ্ছে তার আর্গুমেন্টে কি সে বলতেছে যে না আরকোজ ক্লেম দ্যাট দি এগ্রিমেন্ট কুড নট বি ভ্যালিড বিকজ ইট রিকোয়ার্ড ফার্দার এগ্রিমেন্ট ইন দ্য ফিউচার বলতেছে না এটা তো ভ্যাল তুমি আমাকে যদি সু করো হবে না কারণ আমার আর্গুমেন্ট হচ্ছে যে এটা তো ভ্যালিড কন্ট্রাক্টই হয় নাই কারণ এখানে যেই টার্মস বা টার্মসের কথাও বলেছে সেটা রিকোয়ার্স ফিউচারে গিয়ে আবার সেটাতে অ্যাগ্রিমেন্ট করা এটা হচ্ছে তার আর্গুমেন্ট কোর্টে গিয়ে আচ্ছা সো এখন দেখি আমরা এটাকে যদি সলভ করতে যে আগে আমাকে বুঝতে হবে এখানে সমস্যাটা কি ইস্যুগুলো কি কি দেখেন ইস্যু বলতেছে আমাদের আগে দেখতে হবে কি ওয়েদার অন নট দ্য এগ্রিমেন্ট টু এন্টার ইন টু অ্যানাদার এগ্রিমেন্ট ওয়াজ অ্যান এনফোর্সিয়েবল টার্ম অফ দি ফার্স্ট অ্যাগ্রিমেন্ট মানে আমাকে আগে বের করতে হবে যে আমি যে এগ্রিমেন্ট করছি যে তুমি এটা করলে পরবর্তীতে এরকম করে দিবা এটা কি ভ্যালিড কি না নেক্সট ফিউচারে যে আমি আরেকটা এগ্রিমেন্টে এখনই করে ফেলতে পারবো এটা কি ভ্যালিড কি না ঠিক আছে ওয়েদার আর নট দ্য কন্ট্রাক্ট টু এন্টার ইন টু আ ফিউচার কন্ট্রাক্ট ওয়াজ ভ্যালিড এই জিনিসটা আমাকে আগে বের করতে হবে আচ্ছা 
কোর্টের ডিসিশনটা কি দেখেন বলতেছে দেয়ার ওয়াজ এ ভ্যালিড অ্যান্ড এনফোর্সিয়েবল এগ্রিমেন্ট দ্যাট অ্যালাউড হিলাস টু পারচেস অল দি এগ্রিমেন্ট যেটা করছে কোর্ট বলতেছে এটা ভ্যালিড কারণ কি সে সব কিছু ক্লিয়ারলি স্টেট করছে আপনার কাছে প্রপারলি কমিউনিকেট করছে সব কিছু করছে রাইট আচ্ছা আমরা একটু ডিসিশনটা পড়ি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি একবার পড়ে দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকবারই কেস বাই কেস কিভাবে করে আসতেছে হ্যাঁ বলছে দেয়ার ওয়াজ আ ভ্যালিড অ্যান্ড এনফোর্সিয়েবল এগ্রিমেন্ট দ্যাট অ্যালাউড হিলাস টু পারচেস ওয়ান থাউজেন্ড স্টেটস অফ উড ফর আ রিডিউসড রেট আচ্ছা দিস ওয়াজ মোর দ্যান এ মিয়ার এগ্রিমেন্ট টু এগ্রি বিকজ দি ওনলি থিং নেসেসারি ফর দি এগ্রিমেন্ট টু বি ব্রট ইন টু এক্সিস্টেন্স ওয়াজ ফর দি বায়ার্স টু ডিসাইড টু এক্সারসাইজ দেয়ার অপশানস টু পারচেস দ্য বুড সুন্দর করে বলি কোর্ট বলতেছে যে তুমি আর কোচ এসে বলছে না এটা তো ফিউচারে গিয়ে এগ্রিমেন্ট করার কথা এটা তো ভ্যালিড হইতে পারে না কোর্ট বলতেছে যে না তুমি ভুল বলতেছ কারণ তোমার কাছ থেকে যখন প্রথমে বাইশ হাজার ইউনিট টিম্বার কিনছে তখনই তো তোমার সাথে এই শর্তেই কেনা হয়েছিল যে তুমি নেক্সট ইয়ারে তাকে ডিসকাউন্ট রেটে সেল করবা তাই না সো তুমি এখন যে তার সাথে যে বাইশ হাজার ইউনিটের এগ্রিমেন্টে ঢুকছো ওইটা কিভাবে ঢুকছো ওই শর্ত যদি পালন না করো তাহলে তো এই বাইশ হাজারও হইতো না ভ্যালিড সো ওইটাও যদি ওইটা ইফ দ্যাট ইজ ভ্যালিড তার মানে তুমি জেনে শুনেই ওই এগ্রিমেন্টে ঢুকছিলাম এখানে ফিউচার এগ্রিমেন্টের কোনো ব্যাপার আসে না তুমি তো আগে থেকেই জানো ওই সময় অ্যাগ্রি করেই তার কাছে বিশ হাজার সেল করছিলাম বাইশ হাজার সেল করছিলাম সো দ্যাটস ওয়াই কোর্ট তখন বলতেছে যে তুমি যেই গ্রাউন্ডটা বলতেছো দ্যাট ইজ রং তোমার সাথে বেসিক্যালি যেই এগ্রিমেন্টটা হিলাস করছে দ্যাট ওয়াজ আ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট তোমাকে অস্বীকার করলে হবে না তোমাকে এখন ওই রেটেই ওকে বিক্রি করতে হবে ডিসকাউন্ট রেটে ঠিক আছে কথাগুলা একটু এখানে যেভাবে আছে আমি একটু পড়ে শোনালাম এই কারণেই যে আপনারা যখন পড়তে যাবেন লিগাল ভাষা একটু কঠিন আপনাকে চার পাঁচ বার পরে দেখে বুঝতে হবে কি বলতে চাচ্ছে কি বলতে চাচ্ছে ঠিক আছে সো লিগালের ভাষা একটু কঠিন হবে কিন্তু আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু ইজিলি বলে দিলাম কথাটা অ্যাকচুয়ালি কি বলতে চাচ্ছে ঠিক আছে এমনি বাংলাও যদি দেখতে যান বাংলাও লিগাল ভাষা কঠিন নর্মাল বাংলার মতন কিন্তু না ইংলিশেও এরকমই লিগাল ভাষা বেসিক নর্মাল কনভারসেশনের মতো না একটু কঠিন হয় ঠিক আছে সো ভয় পাওয়ারও তো কিছু নাই কারণ আপনাদের তো মুখস্থ করতে হচ্ছে না না দেখে লিখতেও হচ্ছে না ঠিক আছে সো আপনার একটা কনসেপ্টগুলো বোঝেন যে কেন হয়েছে কেন বলতেছে যে এটা লিগাল কন্ট্রাক্ট ছিল কারণ কি আপনি যখন আমাকে বিশ হাজার তিনবার বিক্রি করছেন তখন ঠিক ওই সময় ওই যে বিশ হাজার টাকার বিশ হাজার টিম্বার যে বিক্রি করছেন সেটার সময় তো তার আপনার সাথে আমার এগ্রিমেন্ট হয়েছে অন দি বেসিস অফ ওয়ার্ক ফিউচারে আপনি আমাকে ডিসকাউন্ট রেটে দিবেন না হলে আমি কি আপনার কাছে এখন বিশ হাজার টিম্বার কিনতাম কিনতাম না তার মানে আপনার কাছে যখন আমি এগ্রি করছি বিশ হাজার টিম্বার কিনছি অন দি বেসিস অফ দ্যাট তার মানে ওই সময় আপনি অ্যাকচুয়ালি ওইটার বেসিসে ওর অফারে অ্যাগ্রি করছেন করেই ওর কাছে এটা বিক্রি করছেন তা আপনি এখন পরের বছরে সে বলতেছে না এটা হবে না এখানে ফিউচার এগ্রিমেন্টের ব্যাপার আছে আগে থেকে আমি কিভাবে অ্যাগ্রি করি এই ধরনের যদি আর্গুমেন্টস নিয়ে আসেন কোর্টে তাহলে তো হবে না কারণ তখনই সে ভ্যালিড কন্ট্রাক্টই করছে আপনি কি ক্লিয়ারলি সব কিছু স্টেট করছে আপনার কাছে তার ইন্টেনশনটা বুঝাইছে এবং আপনাকে সেটা প্রপারলি সে কমিউনিকেটও করছে তাই না তো ভ্যালিড অফারই ছিল ওকে আমরা মনে হয় আজকে শেষ আমার আরেকটা ক্লাস আছে এটা একটু কেউ পজ দিয়ে দেন হয়েছে রেকর্ড